Hello everyone, welcome you all to our basic science classroom. I hope everyone is good and I pray for that. All of you basic science classroom will be here today. All of you will be here today. In our last basic science class, we discussed the flowers. In our last basic science class, we discussed the flowers. അല്ലെ നമ്മൾ അവസാനത്തെ ബേസിക് സയൻസ് ക്ലാസ്സിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് ഫ്ലവേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പൂക്കളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്ലവർ ഈസ് എ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഒരു പ്ലാന്റിലെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് തന്നെയാണ് എന്ത് ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യുൽപാദന ഭാഗം തന്നെയാണ് എന്ത് ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലേ ഇനി അതിൻ്റെ ബാക്കിയായി അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എവരി വൺ പ്ലീസ് ടേക്ക് ദി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് ആകുമ്പോൾ തേർട്ടി ത്രീ ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ഹൗ ഡസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കോ ഇൻ എ ഫ്ലവർ അല്ലേ ആ ഒരു ഫ്ലവറിൽ അതായത് പൂവിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൂക്കളിൽ എങ്ങനെയാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ സംഭവിക്കുന്നത് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യങ്ങർ വണ്ണിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു പുതിയ തറ തലമുറയെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയക്കാണ് നമ്മൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അഥവാ പ്രത്യുൽപാദനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു പൂവിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിന് വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫ്ലു ഫ്ലവറിൽ എന്തുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഒരു ആൻഡ്രൂഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും ഗൈനീഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ആ ആ രണ്ട് പാർട്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലവറിൽ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ലിസൺ കഫ് എന്താണ് പറയുന്നത് നൗ യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്സ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എ ഫ്ലവർ ആ ഒരു ഫ്ലവറിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്സിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കില്ല അതായത് ഒരു പൂവിലെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളിലെ തലാമസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഗൈനീഷ്യം ആൻഡ്രൂഷ്യം തലാമസ് പെഡിസിൽ കൈലക്സ് കൊറല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലേ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് നൗ ലെറ്റ് എസ് ഒബ്സേർവ് ഫ്ലവർ മോർ ക്ലോസ്ലി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നും കൂടി ഫ്ലവറിനെ ഒന്ന് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നിരീക്ഷിക്കാം എന്ന് അതായത് നമ്മൾ ആൻഡ്രൂഷ്യത്തെയും കൈനീഷ്യത്തെയും ഒക്കെ ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ആ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്ലവർ കണ്ടു ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ ഫ്ലവറിന് ഒരുപാട് പാർട്സുകൾ കണ്ടു ആ ഫ്ലവറിൻ്റെ പാർട്സിൽ പെട്ട രണ്ട് പാർട്സാണ് ആൻഡ്രൂഷ്യം ആൻഡ് ഗൈനീഷ്യം ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ആൻഡ് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് അല്ലേ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഒന്നും കൂടി സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നിരീക്ഷിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒളിഞ്ഞതിനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് എന്ത് പോളൻ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ദി അവർ ഹാൻഡ്സ് ആ പല സന്ദർഭങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മുടെ പൂക്കളിലുള്ള പൂമ്പൊടി അല്ലേ പോളൻ എന്ന് പറയും അല്ലേ പൂമ്പൊടി അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് പൂക്കളിലെ പല പൂമ്പൊടി നമ്മുടെ പല പറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലാവാറുണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾ പൂമ്പൊടി എന്നുള്ള മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഹിബിസ്കസ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു യെല്ലോ റെഡിഷിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു പൊടി പോലെയുള്ളതാണ് എന്താണ് ഈ പോളൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഒരു റെഡ് ഒരു മഞ്ഞ നിറത്തിലൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഹിബിസ്കസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ ആവാറുണ്ട് നമ്മൾ പറിക്കുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പാർട്സ് ആക്കുമ്പോഴൊക്കെ അതിൻ്റെ കൈ കയ്യിലൊക്കെ ആവാറുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ പ്ലേസ് ദി പോളൻ ഓൺ ദി സ്ലൈഡ് ആൻഡ് ഒബ്സേർവ് ഇറ്റ് ത്രൂ എ മൈക്രോ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്നാൽ ആ പോളൻ എടുത്തുകൊണ്ട് ആ പൂമ്പൊടി എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്ലൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നിരീക്ഷിക്കാനാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആ നമ്മുടെ പോളൻ എടുത്ത് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ
ജനിതണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയും സ്റ്റിഗ്മ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പരാഗണ സ്ഥലം എന്നാണ് പറയാം അതിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ പൂമ്പൊടി ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നത് പൂ ബീജവും പൂമ്പൊടി കയ്യിൽ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോകുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റിഗ്മ എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ട്യൂബ് പോലെ കാണുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റൈൽ അഥവാ ജനിതണ്ട് എന്ന് പറയും ജനിതണ്ട് എന്ന് പറയും ഓക്കെ പിന്നെ അവിടെ കുറഞ്ഞു വന്ന ഓവറി കാണാം അല്ലേ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിൽ ഓവറി കാണാം അല്ലേ ആ ഓവറിയുടെ ഉള്ളിലായിട്ട് എന്ത് കാണാം ഓവ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിലുള്ളത് കാണാം അല്ലേ ഓവ്യൂൾ ആ ഓവ്യൂളിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ എഗ്ഗ് പോലെയുള്ള ഒരു പോഷനും കാണാം അല്ലേ ഇതാണ് ഇത് എല്ലാം കൂടി ഉൾപ്പെട്ടതാണ് എന്ത് ഗെയ്നീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗെയ്നീഷ്യം എന്തൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെട്ടതാണ് എസ് സ്റ്റിഗ്മ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് സ്റ്റിഗ്മ ഉണ്ട് സ്റ്റിഗ്മയുടെ താഴെയായിട്ട് ട്യൂബ് പോലെ കാണപ്പെടുന്ന സ്റ്റൈലുണ്ട് സ്റ്റൈലിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഓവൽ ഷേപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഓവറിയുണ്ട് ഓവറിയുടെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഓവ്യൂളുണ്ട് ഓവ്യൂളിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് എഗ്ഗും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ അവിടെ ആ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ എഗ് ഈസ് സീൻ ഇൻ ദി ഓവ്യൂൾ ഇൻസൈഡ് ദി ഓവറി അല്ലേ ആ ഓവറിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള അല്ലേ ഓവറിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഓവ്യൂൾ അല്ലേ ഓവറിയാണ് മുകളിൽ ഏറ്റവും ഔട്ടറിലുള്ളത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഓവ്യൂൾ ഉള്ളത് അത് ആ ഓവ്യൂളിൻ്റെയും ഉള്ളിലാണ് ആരുള്ളത് എഗ് ഉള്ളത് അല്ലേ ഓവറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഓവ്യൂളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന എഗ് ഉള്ളിലാണ് എഗ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓവറിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഓവ്യൂളിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ആര് കാണപ്പെടുന്നത് എഗ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഉൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഉൾപ്പെട്ട തന്നെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയാം ഗെയ്നീഷ്യം എന്ന് പറയാം അതായത് പെൺലിംഗാവയവമാണ് ഫ്ലവറിലെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ്രൂഷ്യമാണ് അല്ലേ ആൻഡ്രൂഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൺലിംഗാവയവമാണ് ഇവിടെ ഫ്ലവറിലുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അത് ഈ എന്താ പറയുക ആൻഡ്രൂഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹിബിസ്കസ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മഞ്ഞ നിറത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ ഒരു ഒരു ലിംഫ് ഒരു ലിംഫ് പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു 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 സാധനം വന്നിട്ടുണ്ടാകും അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു ആര് പോലെ അതിലൊരു അതിൻ്റെ അറ്റത്തായിട്ടൊരു മഞ്ഞ സാധനവും കാണാൻ സാധിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആൻഡ്രൂഷ്യം അഥവാ കേശരപ്പുടം എന്ന് പറയും കേശരപ്പുടം ഗൈനീഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനിപ്പുടം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും ഓക്കെ നമ്മൾ ആൻഡ്രൂഷ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഓക്കെ ഈ ആൻഡ്രൂഷ്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് രണ്ട് പാർട്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ആന്ദറും പിന്നെ ഒന്ന് ഫിലമെൻറ്റും ആന്ദ്ര എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ മഞ്ഞ നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ആന്ദർ എന്ന് പറയാം ആന്ദർ എന്ന് പറയും ആന്ദർ നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഫിലമെൻറ്റിലാണ് ഒരു ഞാര് പോലെ കാണപ്പെടുന്ന തന്തുകം എന്ന് പറയുന്നതിലാണ് എന്തുള്ളത് ആ ഫിലമെൻറ്റ് അതിനെ ഫിലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലേ ആന്ദർ എന്നാൽ പരാഗി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം ഓക്കെ ആ ഓക്കെ അത് രണ്ടും കൂടി ഉൾപ്പെട്ടതാണ് എന്ത് ആൻഡ്രൂഷ്യം അഥവാ കേശരപുടം ഫീമെയിൽ സോറി മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഇൻ ദി ഫ്ലവർ അല്ലേ അവിടെ താഴെ പറയുന്നുണ്ട് മെയിൽ കെമേറ്റ് ഈസ് സീൻ ഇൻ ദി പോളൻ ഗ്രെയിൻ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദി ആന്തർ ഓഫ് ദി ആൻഡ്രൂഷ്യം അല്ലേ ആൻഡ്രൂഷ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ആന്തർ അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടാണ് ആൻഡ്രൂഷ്യം അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ത് അതിനുള്ളിൽ ആ അതിലൊരു ഭാഗമാണ് ആന്തർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ആ മഞ്ഞ നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ആ ആന്തറിൽ എൻ്റെ ആന്തറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്തുള്ളത് ഈ ആന്തറിലുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അല്ലേ അഥവാ പൂമ്പൊടി എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ആര് കാണുന്നത് മെയിൽ ഗെമേറ്റ് അഥവാ പൂ ബീജം എന്ന് പറയുന്നത് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും എഗ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓവറിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഓവ്യൂളിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത് എഗ് കാണപ്പെടുന്നത് ആൻഡ്രൂഷ്യത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആന്തറിൻ്റെ ഭാഗമായ പോളൻ ഗ്രെയിൻ അല്ലേ പോളൻ ഗ്രെയിൻ പൂമ്പൊടിയുടെ ഉള്ളിലാണ് ആര് കാണപ്പെടുന്നത് ഗെമേറ്റ് മെയിൽ ഗെമേറ്റ് അഥവാ പൂമ്പീജം എന്ന് പറയുന്നത് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഉൾപ്പെട്ടതാണ് എന്ത് ആൻഡ്രൂഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ പൂമ്പൊടിയെ അഥവാ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനെ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചിത്രം അവിടെ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് അണ്ടർ ദി മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന നമ്മുടെ ആന്തറിൻ്റെയും
ഗൈനീഷ്യവും ഹിബിസ്കസിൽ മാത്രമാണോ ഉള്ളത് അല്ല ഒരു എല്ലാ ഫ്ലവറിലും ഒരു ചില ഫ്ലവറിൽ ആൻഡ്രൂഷ്യം മാത്രമായിരിക്കും ചില ഫ്ലവറിൽ ഗൈനീഷ്യം മാത്രമായിരിക്കും അധികം ഫ്ലാ പ്ലാന്റിലും രണ്ടും ഒന്നിലും ആയിരിക്കും അല്ലേ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പൂവിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അവിടെ നോക്കാം ഒബ്സേർവ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് പംകിൻ കുക്കുംബർ ഹിബിസ്കസ് ബിറ്റർഗാഡ് ഐക്സോറ ക്ലിറ്റോറിയ ഫ്രാങ്കിപ്പനി ആൻഡ് സ്നേക്ക് ഗാർഡ് യൂസിങ് എ ഹാൻഡ് ലെൻസ് ക്യാൻ യു സീ ദ ആൻഡ്രൂഷ്യം ആൻഡ് ഗൈനീഷ്യം അവിടെ ഈ പറയുന്ന അല്ലേ പംകിൻ മത്തന് കുക്കുംബർ ഹിബിസ്കസ് ചെമ്പരത്തി ബിറ്റർഗാഡ് അല്ലേ ബിറ്റർഗാഡ് പാവല്ലേ പാവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പിന്നെയോ ഐക്സോർ ഐക്സോറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെച്ചിപ്പൂവ് അല്ലേ തെച്ചി അതേപോലെ തന്നെ ക്ലിറ്റോറിയ ക്ലിറ്റോറിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശങ്കുപുഷ്പം എന്ന് പറയും ഫ്രാങ്കിപ്പനി ചെമ്പകം ആൻഡ് സ്നേക്ക് ഗാർഡ് പടവലം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഹാൻഡ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നിരീക്ഷിക്കാനാണ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻഡ്രൂഷ്യവും ഗൈനീഷ്യവും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് അവിടെ കുറച്ച് പ്ലാൻസുകൾ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഒലീൻഡ് അല്ലെ ഒലീൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരളി എന്ന് പറയും അരളി എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ ഒലീൻഡ് അല്ലെ ഒലീൻഡിൻ്റെ ഒലീൻഡറിൻ്റെ ആൻഡ്രൂഷ്യവും ഗൈനീഷ്യവും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ മുകളിൽ തന്നെ അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ്രൂഷ്യവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗൈനീഷ്യവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ പിക്ചറിൽ വ്യക്തമായിട്ടില്ലെങ്കിലും ഏറെ കുറെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഏത് ഭാഗമാണെന്നുള്ളത് പിന്നെ പംകിൻ ആണല്ലേ പംകിൻ്റെ ആൻഡ്രൂ ആൻഡ്രൂഷ്യമാണ് ആദ്യം ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അതായത് ആ ഫ്ലവറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത് ആൻഡ്രൂഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അത് നെക്സ്റ്റ് പംകിൻ്റെ ഗൈനീഷ്യമാണ് അല്ലേ ഒരു ബോൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ബലൂണ് പോലെ അല്ലെ വീർത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് എന്ത് ഖൈനീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ ബിറ്റർ ഗാർഡ് അല്ലെ ബിറ്റർ ഗാർഡിൽ ആൻഡ്രൂഷ്യവും അതേപോലെ തന്നെ പംകിനെ പോലെ തന്നെ മുകളിലാണ് അല്ലേ ഖൈനീഷ്യവും താഴെയാണ് അല്ലെ ബിറ്റർ ഗാർഡിൻ്റെ ഖൈനീഷ്യം എന്താണ് താഴെയാണ് അല്ലെ ലിംഫ് പോലെ കാണപ്പെടുന്നതാണ് അല്ലേ പിന്നെയോ ക്ലിറ്റോറിയ അല്ലെ ക്ലിറ്റോറിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിറ്റോറിയയുടെ രണ്ടും ആ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ അല്ലേ രണ്ടും അതായത് ഗൈനീഷ്യവും ആൻഡ്രൂഷ്യവും ഒരു ഫ്ലവർ തന്നെയാണ് അല്ലേ അത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചില പ്ലാന്റുകളിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലവറിൽ തന്നെ ഗൈനീഷ്യവും ആൻഡ്രൂഷ്യം കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഗൈനീഷ്യവും ആൻഡ്രൂഷ്യവും വ്യത്യസ്ത ഫ്ലവറിലായിട്ടും കാണുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ഫ്ലവറിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ചില ഫ്ലവറുകളിൽ ആ ഒരു ഫ്ലവറിൽ തന്നെ ആൻഡ്രൂഷ്യവും ഖൈനീഷ്യവും ഉണ്ട് എന്നാൽ പ്ലാന്റിലെ വ്യത്യസ്ത ഫ്ലവറുകളിൽ ചില ഫ്ലവർ ആൻഡ്രൂഷ്യം മാത്രമായിരിക്കും ചില പ്ലാ ഫ്ലവറിൽ ഖൈനീഷ്യം മാത്രമായിരിക്കും അങ്ങനെ രണ്ടും വേറെ വേറെ ഉള്ളതും രണ്ടും ഒന്നിലുള്ളതും ഉണ്ടെന്നല്ലേ അതാണ് മനസ്സിലായത് അല്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായോ അതായത് ഒരു ഫ്ലവർ തന്നെ എന്തുണ്ട് ആൻഡ്രൂഷ്യം ഉണ്ട് ഖൈനീഷ്യം ഉണ്ട് എന്നാൽ ചില പ്ലാന്റുകളിൽ എന്തില്ല ആൻഡ്രൂഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഫ്ലവറിൽ എന്തില്ല ഗൈനീഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ചില ഗൈനീഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അതിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കില്ല ആൻഡ്രൂഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായില്ലേ എന്നാൽ ക്ലാസിഫൈ ദി ഫ്ലവേഴ്സ് യു ഹാവ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഇൻ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബിലോ എന്നാൽ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ബോക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തരം തിരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഫ്ലവേഴ്സ് ഹാവിങ് ബോത്ത് ആൻഡ്രൂഷ്യം ആൻഡ് ഗൈനീഷ്യം അല്ലേ അഥവാ ബൈ സെക്ഷുവൽ ഫ്ലവർ ബൈ സെക്ഷുവൽ ഫ്ല ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് എന്നാണ് ബൈൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം രണ്ടും അതായത് ആൻഡ്രൂഷ്യവും ഗൈനീഷ്യവും ഒരു ഫ്ലവറിൽ തന്നെ ഉള്ളത് അതിന് നമ്മൾ ബൈ സെക്ഷുവൽ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയും അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് കോളത്തിലോ ആൻഡ്രൂഷ്യം ആൻഡ് ഗൈനീഷ്യം ഇൻ സെപ്പറേറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് അല്ലേ അതായത് യൂണി സെക്ഷുവൽ ഫ്ലവർ യൂണിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെന്നാണ് അല്ലേ ആ ഫ്ലവറിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ആൻഡ്രൂഷ്യം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഗൈനീഷ്യം ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഗൈനീഷ്യവും ആൻഡ്രൂഷ്യം വ്യത്യസ്ത ഫ്ലവറിലായിരിക്കും ഉണ്ടായി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുക അങ്ങനെ അതിന് യൂണി ഫ്ലവേഴ്സ് എന്നാണ്
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബൈസെക്ഷൽ അഥവാ ഒരു പൂവിൽ തന്നെ ആൻഡ്രൂഷവും ഗെയ്നീഷ്യവും ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് എ സൺഫ്ലവർ ഹിബിസ്കസ് ടൊമാറ്റോ ചില്ലി മാംഗോ ബ്രിഞ്ചാൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് അത് അതിൻ്റെ പൂവിൽ രണ്ടും ആൻഡ്രൂഷ്യവും ഗെയ്നീഷ്യവും ഒരു പൂവിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് എന്നാൽ യൂണിസെക്ഷുവൽ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ എന്താണ് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെ പറയാം പപ്പായ വാട്ടർ മെലൻ അത് കുക്കുംബർ ബിറ്റർ ഗാർഡ് കോക്കനട്ട് ഫ്ലവർ സ്നേക്ക് സ്നേക്ക് ഗാർഡ് ചെപ്പിയോക്കോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ എന്താണ് അത് വ്യത്യസ്ത പൂവിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻഡ്രൂഷ്യവും ഗെയ്നീഷ്യവും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലേ എന്നാൽ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം വാട്ട് ഇൻ്റർഫറൻസ് ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ ബൈ എക്സാമിൻ ഇൻ ദി ടേബിൾ ആ ടേബിൾ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം നിഗമനങ്ങൾ കണ്ടെത്താം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു പൂവിൽ തന്നെ രണ്ടും ആൻഡ്രൂഷ്യവും ഗെയ്നീഷ്യവും വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ഗെയ്നീഷ്യം വേറെ ആൻഡ്രൂഷ്യം വേറെ ഫ്ലവറിൽ വരുന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ അതിനടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്നാണ് കൊടുത്തത് ആൺപൂവും പെൺപൂവും എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അത് നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അല്ലേ ആണ് പെണ്ണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആണിന് ആൻഡ്രൂഷ്യം മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഫീമെയിലിന് മെയിലിന് ആൻഡ്രൂഷ്യം മാത്രമായിരിക്കും ഫ്ലവറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഫീമെയിലിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഗെയ്നീഷ്യം മാത്രമായിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ അതിനിത്ര തലമുണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്ലവേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് ഓൺലി ആൻഡ്രൂഷ്യം ആർ മെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് അഥവാ ആൻഡ്രൂഷ്യം ഒരു ഫ്ലവറിൽ ആൻഡ്രൂഷ്യം മാത്രമാണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ ആ അത്തരം ഫ്ലവേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു മെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് അഥവാ ആൺപൂക്കൾ എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ ആൻഡ് ദോസ് വിത്ത് ഓൺലി ഗെയ്നീഷ്യം ആൻഡ് ആർ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്നാൽ ഒരു പൂവിൽ ഗെയ്നീഷ്യം മാത്രമാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം ഫ്ലവേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്ത് ആൻഡ്രൂഷ്യം മാത്രമാണ് ഒരു ഫ്ലവറിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ അത്തരം ഫ്ലവേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു മെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് അഥവാ ആൺ പൂക്കൾ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഒരു പൂവിൽ ഗെയ്നീഷ്യം മാത്രമാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ ആ പൂവിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് അഥവാ പെൺപൂവ് എന്ന് പറയുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ പംകിൻ കുക്കുമ്പോ ബിറ്റർ ഗാർഡ് സ്നേക്ക് ഗാർഡ് ആഷ് ഗാർഡ് കോക്കനറ്റ് ആൻഡ് അരഗൻ ട്രീസ് ഹാവ് ബോത്ത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഈ പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഏതൊക്കെ ആ മത്തന് വെള്ളരി പാവൽ പടവലം കുമ്പളം തെങ്ങ് കവുങ്ങ് അല്ലേ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവയിലൊക്കെ ആൺപൂക്കളും ഉണ്ട് പെൺപൂക്കളും ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായില്ലേ എന്നാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി സീഡ് ഫോമേഷൻ അവിടെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അല്ലേ സീഡ് ഫോമേഷൻ ആണ് അല്ലേ വിത്തായി മാറുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ആൻഡ്രൂഷ്യവും ഗെയ്നീഷ്യവും കൂടി ചേരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ കൂടി ചേരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി പോകുന്നത് ഓക്കെ ഹവ് യു അവർ തോട്ട് ഹൗ സീഡ് ആ ഫോംഡ് ഇൻ ഫ്ലവർ ആ പൂക്കളിൽ എങ്ങനെയാണ് വിത്തുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അല്ലേ അവിടെ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് അല്ലേ ആ അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി അവസാനം എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്താണ് അപ്പോൾ ഗെയ്നീഷ്യം ആൻഡ്രൂഷ്യം എന്താണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഇനി എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് സീഡ് ഫോമേഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വിത്തായി മാറുന്നത് ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ദർ ആർ സെർട്ടൈൻ പ്രോസസ്സ് ബിഹൈൻഡ് ദിസ് അത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി മുളച്ചുണ്ടാവുന്നതാണോ അല്ല അതിന് പിന്നിൽ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ദ മെയിൽ ഗെമേഡ് ഫോം ദി പോളൻ ഗ്രെയിൻ ഷുഡ് ബി റീച്ച് ഷുഡ് റീച്ച് ദി ഓവറി ആൻഡ് ഫ്യൂസ് വിത്ത് എഗ് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ഗെമേറ്റ് വിത്ത് ദി എഗ് ഈസ് കോൾഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അവിടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്ത് രൂപപ്പെടുന്നത് സീഡ് രൂപപ്പെടുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ ബീജസങ്കലനം എന്ന് പറയും ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഗൈനീഷ്യത്തിൽ ഉള്ള പാർട്സുകളും നമ്മുടെ ആൻഡ്രൂഷ്യത്തിലുള്ള പാർട്സുകളും കൂടി കൂടി ചേരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം അത് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അതാണ് പറയുന്നത് മെയിൽ ഗെമേഡ് ഫോം ഇൻ ദ
ആന്തറിലെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഗമേറ്റ് എവിടെ എത്തുന്നു ഓവറിയിലെ ഓവർ ഓവറിയിലുള്ളിലുള്ള ഓവ്യൂളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എഗ്ഗിൽ എത്തിയിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു കൂടി ചേരുന്നു ഈ പ്രക്രിയയെ നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഫ്രൂട്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ഇൻ പ്ലാൻസ് ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അങ്ങനെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ രൂപപ്പെടുന്നത് അഥവാ സീഡൊക്കെ ഫ്രൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഫ്രൂട്ടിനുള്ളിലാണല്ലോ സീഡ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഫ്രൂട്ട് രൂപപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒബ്സേർവ് ദ ഫിഗർ ആ ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അല്ലേ അതിൽ സ്റ്റിഗ്മയുണ്ട് ആന്തറിൻ്റെ ആന്തറിൻ്റെ കൂടെ ഫിലമെൻ്റ് ഓവറി ഓവറിനുള്ള എഗ് അതായത് നമ്മുടെ ആൻഡ്രൂഷ്യവും കെയ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി പിക്ചറാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഈ ആന്തറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ആന്തറിലാണ് എന്തുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഗെമേറ്റ് ഉള്ളത് അല്ലേ നിങ്ങൾ ആ ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കാം ആന്തറിൻ്റെ അവിടെ കൈ വയ്ക്കുക ഇനി ആന്തറിനുള്ളിലാണ് എന്തുള്ളത് ഗെമേറ്റ് ഉള്ളത് ആ ഗെമേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റിഗ്മയുടെ ഉള്ളിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നു സ്റ്റിഗ്മ സ്റ്റിഗ്മയിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നു ആ ട്യൂബ് വായിലെ ആ ട്യൂബ് സ്റ്റൈലിനുള്ളിലൂടെ ഇങ്ങനെ പൂമ്പൊടി വന്ന് എവിടെ എത്തുന്നു ഓവറി കടന്ന് ഓവറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഓവ്യൂളിൽ കടന്നു ഓവ്യൂള് കടന്നിട്ട് എവിടെ എത്തുന്നു അതിന് എഗ്ഗിലെത്തുന്നു അങ്ങനെ എഗ്ഗിലെത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടിൽ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇനി അവിടെ മെയിൽ ഒരു അവിടെ ഒരു കോളം കൊടുത്തിട്ട് എന്താണ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ പ്ലാന്റ് അല്ലേ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ പ്ലാന്റ് നമ്മൾ ഫ്ലവറിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ മെയിൽ ഫ്ലവർ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ ആൺപൂവും പെൺപൂവും അതുപോലെ തന്നെ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ പ്ലാന്റ് ആൺമരവും പെൺമരവത്തെ കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത് ദർ ആർ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ പ്ലാന്റ് എന്തുണ്ട് ആണും പെണ്ണും തരത്തിലുള്ള മരങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ത് ഏതൊക്കെയാണ് അമങ് ഫാൻ പാം ഖാംബൂജ് ഖാംബൂജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാൻ പാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുടപ്പന പന എന്ന് പറയും കുടപ്പന എന്ന് കുടപ്പന എന്ന് പറയും അല്ലേ ഫാംപൂജ് ഫാം പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗാംപൂജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ കുടംപുളി കുടംപുളിയുടെ മരം എന്ന് പറയും കുടംപുളി എന്ന് പറയും അല്ലേ പിന്നെ നെറ്റ്മഗ് നെറ്റ്മഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാതി ജാതിക മരം അല്ലേ ജാതി ഇതിലൊക്കെ എന്തുണ്ട് ആൺമരവും ഉണ്ട് പെൺമരവും ഉണ്ട് രണ്ടും രണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലെങ്ങനെയാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലെന്തു മരങ്ങൾ തമ്മിൽ തന്നെ ആണും പെണ്ണും വേറെ വേറെ തന്നെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ദ മെയിൽ പ്ലാന്റ് ഹാസ് ഓൺലി മെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ദി ഫീമെയിൽ പ്ലാന്റ് ഹാസ് ഓൺലി ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ അതായത് ആൺമരത്തിൽ ആൺപൂവ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പെൺ പെൺമരത്തിൽ പെണ്ണിൻ്റെ പൂവ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഒരു മരത്തിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത പൂക്കളാണ് പൂക്കളിൽ ആണും പെണ്ണുമാണ് ആണും പെണ്ണും അതായത് ആൻഡ്രൂഷ്യം കെയ്നീഷ്യവും എന്ന് പറയുന്ന ആൺപൂവും പെൺപൂവും എന്താണ് ഒരു പര മരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകുക പക്ഷേ ഇതെന്താണ് മരങ്ങളിൽ തന്നെ എന്താണ് ആണ് പെണ്ണ് എന്നുള്ള വേർതിരിവുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് പാമ്പൻ കുടം കുടപ്പനയുടെയും നെറ്റ്മഗിൻ്റെ ചിത്രമൊക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കണം മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ചോദിക്കണം കേട്ടോ അവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം എന്താണ് വേർ ഈസ് എ മെയിൽ ഗെമേറ്റ് സീൻ ഇൻ എ ഫ്ലവർ ആ ഒരു ഫിമെയിൽ ഗെമേറ്റ് അതായത് പൂം ബീജം അല്ലേ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഒരു ഫ്ലവറിൽ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എവിടെയാണ് ആൻഡ്രൂഷ്യത്തിലെ ആന്തറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസിലെ ആന്തർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിലെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിലെ ഉള്ളിലാണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ആര് കിടന്നത് കാണപ്പെടുന്നത് ഗമേറ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലേ അതായത് ആന്തറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് പൂമ്പൊടി പൂമ്പൊടിയുടെ ഉള്ളിലാണ് ആരുള്ളത് ഗമേറ്റ് അഥവാ നമ്മുടെ പൂ ബീജം കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലേ മെയിൽ ഗമേറ്റ് സീൻ ഇൻ ദി പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഹോണ്ട് ഇൻ ദി ആന്തർ ഓഫ് ദി ആൻഡ്രൂഷ്യം ആൻഡ്രൂഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന മെയിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് റീ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഭാഗത്തിൻ്റെ ആന്തറിലെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആന്തർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിലെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് പൂമ്പൊടിയുടെ ഉള്ളിലാണ് ഇൻസൈഡ് അല്ലേ ഉള്ളിലാണ് ആരപ്പെടുന്നത് കാണ കാണപ്പെടുന്നത് ഗെമേറ്റ് അഥവാ പൂം ബീജം കാണപ്പെടുന്നത് വേർ ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ ദ എഗ് ഓഫ് എ ഫ്ലവർ
നമ്മൾ ഗമേറ്റ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ്റെ സ്റ്റെപ്പാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഗമേറ്റ്സിലെ എവിടെ എത്തണം എവിടെ എത്തണം ആന്തറിൽ കാണപ്പെടുന്ന പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അത് അഥവാ പൂമ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ഗമേറ്റ് അതിനുള്ള പൂം ബീജം എവിടെ എത്തണം സ്റ്റിഗ് റീച്ച് ഇൻ ദി സ്റ്റിഗ്മ ഫോർ ഫെർട്ടിലൈസർ സ്റ്റിഗ്മയിൽ എത്തണം അല്ലെ ആദ്യം ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള സ്റ്റിഗ്മയിൽ എത്തണം സ്റ്റിഗ്മയിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഫ്രം ദ ദ മെയിൽ ഗമേറ്റ് ഷുഡ് റീച്ച് ദി ഓവറി ആ നമ്മുടെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എന്ത് എവിടെ എത്തും സ്റ്റിഗ്മയിൽ എത്തും സ്റ്റിഗ്മയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള നമ്മൾ ഗ്രേ ഗ്രേ ഗമേറ്റ് ഗമേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ അത് നമ്മുടെ സ്റ്റെയിലൂടെ താഴേക്ക് ഓവറിയിലേക്ക് താഴേക്ക് വരുന്നു അല്ലേ ആ അങ്ങനെയാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആന്തറിലുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആന്തർ ചിന്തിക്കാം നിങ്ങൾ ഓവർ പറഞ്ഞ് കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട ആന്തർ ചിന്തിച്ചു അല്ലേ ആന്തറിൽ എന്തുണ്ട് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് പൂമ്പൊടി ഉണ്ട് അല്ലേ ആ പൂമ്പൊടി എവിടെ എത്തുന്നു സ്റ്റിഗ്മയിൽ എത്തുന്നു സ്റ്റിഗ്മയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിലുള്ള പൂമ്പൊടിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഗമേറ്റ് അല്ലെ ഗമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പൂം ബീജം സ്റ്റിഗ്മയുടെ ഉള്ളിലൂടെ എങ്ങോട്ട് കിടക്കുന്നു ആ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കുന്നു അല്ലെ സ്റ്റെയിലൂടെ കിടന്ന് അവിടെ എവിടെ എത്തുന്നു ഓവറിയിൽ എത്തുന്നു ഓവറിയിൽ നിന്ന് ഒവ്യൂളിലെത്തി പിന്നെ എഗ്ഗിൽ കൂടി കലർന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ആ ആ ഡ്രോ ദ പാത്ത് വേ ഓഫ് ദി പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് മെയിൽ ഗമേറ്റ് ഇൻ ദി ഫിഗർ ഷോൺ അവിടെ ആ ചിത്രത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് എങ്ങനെയാണ് ആന്തറിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ആന്തർ വന്ന് സ്റ്റിഗ്മയിൽ ആന്തറിലെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് സ്റ്റിഗ്മയിലെത്തി സ്റ്റിഗ്മയിൽ നിന്നും ഗമേറ്റ് സ്റ്റെയിലുമായി ഓവറിയിൽ എത്തുന്ന ആ വഴി പാത്ത് വേ ഒന്ന് വരയ്ക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒന്ന് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പാത്ത് വേ പോകുന്ന വഴി സഞ്ചാര പാത ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം വരച്ചു കൊടുക്കാനെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ ഒരു ഹണി ഹണി കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന ഒരാളുണ്ട് അല്ലേ അവിടെ ആ ഹണി കുടിക്കാൻ വന്ന ആളോട് പറയണത് ഹൗ ഫുഡ് നൈറ്റ് യു ആ ഡോണ്ട് യു ഗെറ്റ് ഹണി എവറി ഡേ ആ നിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യം നിനക്ക് എന്നും തേന് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാണ് ആ കുട്ടി ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ തേൻ കുടിക്കാൻ വന്ന ആൾ പറയണം വി ഡോണ്ട് ജസ്റ്റ് കീപ് ഡ്രിങ്കിങ് ഹണി ഞങ്ങൾ തേൻ കുടിച്ച് മാത്രം പോകും മാത്രമല്ല ചെയ്യണത് ഞങ്ങൾ വേറെ പരിപാടി ഇവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല തേൻ കുടിച്ച് മാത്രമല്ല പോകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷനും അതിന് മെയിൽ പ്ലാന്റും ഫീമെയിൽ പ്ലാന്റ് മെയിൽ ഫ്ലവർ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ എന്താണ് ബൈസെക്ഷുവൽ ഫ്ലവർ എന്താണ് യൂണിസെക്ഷുവൽ ഫ്ലവർ എന്താണ് ആൻഡ്രൂഷവും ഗൈനീഷവും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പാർട്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട്